Hello everyone, myself Rajan Babbanda from Arkane Academy. In this lecture, we will deal about the most probable question for from application of derivative. So let's start. Oil equation I mentioned earlier was, or if the function f(x) or our middle function is given, function there is not or see, then we can solve one for that. Where a is greater than zero, a is greater than zero, then greater than zero, then you know, it means it maximum and minimum at p that you maximum at p, minimum at q, you know. माने बस ये सोच जाए पी स्क्वायर जो लोड़ा कंडीशन पन दियो दिन एक वैल्यू को आती है ना सोच दियो है ना फॉर मैक्सिमम मिनिमम पॉजिटिव डिवीजन जीरो फॉर मैक्सिमम मिनिमम पॉजिटिव डिवीजन निकालो हम देखो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट्टीन ए एक्स प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर होनी हो फर्स्ट � अब मैं इसलिए फैक्टराइज कर दारी को त्याग मुझे बैलू सिक्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस टू आया मुझे ना मैं सीधे फैक्टराइज करे टू ए प्लस ए कर दारी थ्री आया नहीं वो टू एंड ए कर दारी माइनस टू ए स्क्वायर आया तो मैं फैक्टराइज करे सीधे लिखे है ना मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव बैलू क्� सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं कौन-कौन से वैल्यू सिक्स एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव टू एक्स माइनस थ्री ए उन्हीं को माने को टू एल एक्स माइनस एटीन ए उन्हीं को आयो माने बस ही अब एक्स इक्वल टू ए मार्च चेक करो तो एक्स इक्वल टू ए मार्च को वैल्यू कौन-कौन से आएगा टू एल ए माइनस एटीन ए मार्च अब लेस देन जीरो वाले को सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आयो एक्स इज़ इक्वल टू ए मार मतलब सी एक्स इज़ इक्वल टू ए वाले को इस तरह का कंडीशन हो हम लोग मैक्सिमम कंडीशन हो मैक्सिमम को दिया दिए को सा पी मार दिए को सा मतलब सी पी के वाले को दिया नहीं पता ए उन्हीं बायो अब पी के वाले ए उनसा मंद मानसे q को वैल्यू कौन-कौन आवानी बोलता? two a आवानी बो। एक और इंटर कंडीशन p स्क्वायर इज़ गड़ू q माने को a स्क्वायर इज़ गड़ू कौन-कौन आवानी बोलता? q माने को two a मानसे a a माइनस two इज़ गड़ू कौन-कौन आये? zero आवाज़ आये हो? a इज़ गड़ू zero और a इज़ गड़ू two नहीं बाय। a इज़ गड़ू zero और a इज़ गड़ू two नहीं बाय। अब ऑप्शन ये जो लेंदी खाल का प्रॉब्लम थी वैसे इक्वेशन है लेंदी थी वो मतलब ना ना आती की ना सॉल्व कर रहे थे सॉल्व लेके वैसे इनको ऐसे ना उधर आए चाम मेन कॉन्सेप्ट क्लियर से होना बोल रहे हैं आपको इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग क्या दिया गया था द नॉर्मल टू द कॉर्प एक्स इज़ इक्� अब ये सिंपली है धारी ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन दिए गए हैं ना कुनी पनी फंक्शन को पैरामीट्रिक क्वेश्चन दिए गए हैं मतलब इसको मेन एक्चुअल फॉर्म में रिलेशन करना सॉक्यू है वाने हमले इसे जो अब नॉर्मल को कंडीशन लगा रहे हैं हमले सॉल्व करना सॉक्यू जाओ लाइन तेरे लॉजिक लगाए a square cos square theta plus a square sin square theta होनी माने वैल्यू कौन-कौन होनी होगा a square होनी होगा है ना sin square theta plus cos square theta वैल्यू कौन-कौन होता है वन होना माने सी ये क्यों रहता है तेरे इक्वेशन रही था इक्वेशन ऑफ सॉल्व कर रहा है इचा सर्कल पासिंग थ्रू हम लोग सेंटर कौन-कौन होनी होगा a कॉमा जीरो मा सेंटर बाको अगर रेडियस इज इससे तो सर्कल हो रहा है ना रेडियस ये था ही ना हम लोग अब इस तो काल के लोग कुने में सर्कल था रे हम लोग जाइए अब इसको नॉर्मल था रे ना नॉर्मल ऑफ़ द कॉर्ब अब ये कुने में सर्कल होते हैं नॉर्मल था जो लेबन सेंटर बड़ा पास होने से वाली अरे प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ सर्कल बड़ा था सा सो नॉर्मल ऑर्डर पास ऐसा रखना होता है, but lengthy होना चाहिए सर जाएं, ऐसे भी shortly आने निकालना सकते हों। In the next problem we are given as the function f x has a local minima minimum at one सो देखो साइन है, positive derivative जरूर करनी, one by two minus 
ट्रैंगुलर्क एक्जाम्पल नारायण के तीर विच इज द फेमस डेटिंग स्पट फर चितवन गाइड है अब एट ट्रैंगुलर पार्क अरे है जो चाहे दुई तीर फेन्स ने झाड़ी ने बारि अरे है एक्जापल ये हो नारायणी बगी रहतापटी दुई तीर झाड़ी अरे ये हमें भाई है ये नारायणी नारायणी सर बगी अरे है थर्ड साइड बाइर स्टेट रिवर बैंक टू साइड हाइविंग फेन्स आर सेम लेंथ सेम लेंथ को रहता है इंजीनियर ने डिजाइन कर सेम लेंथ नहीं निल्ली इंजीनियर ने डिजाइन कर द मैक्सिम एरिया इन्क्लूज बाई द पार्क अब इसको एरिया निल्न पे एरिया के होता मानव के एंगल में मैं एक ठिटा मान दी है मेरे मुड़ा है ठिटा मान्ने एंगल से ठिटा मान्ने मुड़ा आए एरिया को भैल्यू कैं वन बाई टू एक्स इंटू एक्स इंटू साइन अफ एंगल बिट्विन टू साइड साइन ठिटा होना है अब इसको मैक्सिमम भैल्यू कहीं होता सोधे मैक्सिमम कहीं सोधे है अब मैक्सिमम कहीं हो जब यह भैल्यू मैक्सिमम होता है क्योंकि यो तो बराबर है तो चेंज होने कहीं भैन है इसको मैक्सिमम भैल्यू कहीं हो जब वन होने को एरिया कैं वन बाई टू एक्स स्क्वायर सो सी सी इज अ करेक्ट अप्सन लंजीनियरिंग डेटिंग स्पोर्ट डिजाइन कर मैथमेटिक्स यूज होने रहे इन द फिफ्थ नंबर अफ क्वेश्चन वी आर गिवन एज द मैक्सिमम भैल्यू अफ एफ एक्स इजिकल टू थ्री कस एक्स प्लस फोर साइन एक्स इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव इजिकल टू जेरो करने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने अंतर भी सल्व कर सकता बट मसीद सर्कट यूज कर दैट इज ए कस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स इसको मैक्सिमम भैल्यू कैसे हो रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा मिनीम भैल्यू कैसे हो माइनस रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इवन ते हिसाब हम सल्व कर सकता है मैक्सिमम भैल्यू कैं हो थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर के रूट बने फाइव हमें भो इन द नेक्स्ट प्रब्लम द इक्वेशन अफ द टेन्जेंट टू द कर्व दैट इज पारल टू द एक्सेक्सिस एक्सेक्सिस पारल होने पे एक्सेक्सिस पारल होने को मतलब के होता यो खाल टेन्जेंट होने के स्लोप एम इजिकल टू जेरो दम इजिकल टू जेरो दिए डीएवी डी एक्स नि डीएवी डी एक्स नि वन माइनस एट बाई एक्स क्यूब आईना अब डीआई डी एक्स को स्लोप स्लोप को भैल्यू कैसे जेरो दिए एक्सो भैल्यू कैं आने वो टू आने भाई एक्सो भैल्यू कैं आने भाई हम लोग टू आने भाई अब हमें सोधे के होता अब एक्सो भैल्यू टू होता है वाई को भैल्यू कैसे हमीस एक्सो भैल्यू टू होता है वाई को भैल्यू कैसे टू प्लस फोर बाई फोर को थ्री है वाई जी भैल्यू कैसे थ्री छोटे दैट इज पारल टू द एक्स एक्सिस भाई टू कम थ्री बट पास होने पर्यटन टू कम थ्री बार पास होने पर्यटन और पारल होता के एक्सएक्सी संग पारल होने पर्यटन को वाई माइनस वाई वन इजिकल टू स्लोप जेरो इंटू एक्स माइनस टू होने पर्यटन वाई माइनस थ्री इजिकल टू जेरो इज द करेक्ट इक्वेशन सो सी इज आर करेक्ट अप्सन इन द नेक्स्ट प्रब्लम हम लोग पी एन क्यू आर द पोजिटिव रियल नंबर सो दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू वन देन द मैक्सिम भैल्यू अफ पी प्लस यू क्या होने अगि नहीं गई रहकर तरीका हो अब तो क्या टेन्सन लिने हम लोग मैं क्या पी इजिकल टू कस इटा मन लगी रहता है क्यू इजिकल टू साइन इटा मैं एक 
किने तो यो भन्न पर्दा किनकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गरेर मान आइराछ हैन भन्छि मैले मान्न पाउँछु सही मानेर छ हैन मैले भन्छि मैले सोचेको सही रहिछ भन्छि अब मैक्सिमम भ्यालु पी प्लस क्यू सोधेको छ हैन भन्छि कोस थीटा प्लस साइन थीटाको मैक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ सोधेको भनेको कोसिन 1 1 छ रुट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको रुट 2 सो सी इज अ करेक्ट अप्सन अब एट नंबर में प्रॉब्लम दिए गए थे द एप्रोक्स चेंज इन एक्स क्यूब एस एक्स चेंजेस फ्रॉम फाइव टू फाइव मिनट जीरो बना है ना इसे लॉजिकल थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट बुझे कॉन्सेप्ट बुझे के मात्रे सॉल्व होने प्रॉब्लम वाइज इसके लिए एक्स क्यूब दिए गए थे आई ना अब एप्रोक्स चेंज इन एक्स क्यूब बने गोसा एप्रोक्स चेंज इन वाई बने गो एल्ले बने गो डी वाई डी एक्स निकाल बने गो हमने चेंज तो निकालने की हो डी वाई हम लोग थ्री एक्स स्क्वायर बने गो अब हमने डी वाई निकाल बने गो कि नहीं कि चेंज इन एक्स क्यूब बने गो चेंज इन वाई हो डी वाई वाले का यानी बो थ्री एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स अब थ्री इनटू इनिशियल एक्स वाले जेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरोक्सिमेरो
is equal to e square also. One c r square value got the amount also. E square minus at the square by four amount. So r square value got the amount also. E square minus at the square by four amount also. So अब मैले यो लेख्नु भन्दा पनि के रुचाउँछौ भन्दा चाहिँ किनकि मलाई चाहिँ के को टर्ममा चाहिएको छ हाइट को भ्यालु चाहिँ इन टर्म अफ रेडियस चाहिएको छ हैन अब चाहिँ मैले यसलाई सोल्भ गर्छु भनेको पाई इन्टु आर स्क्वायर भ्यालु कति हो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाइ 4 इन्टु एच हो एच हो बोलौ यसो बोलौ भ्यालु कति आउने भो अब म सिम्पल सिधै डेरिभेटिभ गर्छु हैन डी बाइ डी एस किनकि म्याक्सिमम इन्या गर्दा चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट गरेम पर्यो हामीले अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा खेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ पाई ए स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर बाइ 4 आउँछ इज इक्वल टु भ्यालु कति हुन्छ 0 हुने भो मलाई चाहिँ एच को भ्यालु कति आउने भो त एच को भ्यालु कति आउने भो त 2 बाइ रुट 3 इन्टु ए आउने भो यो चाहिँ यहीबाट सोल्भ गरेर आएको म चाहिँ यसको भ्यालु कति आउँछ त एप्रोक्स 2 बाइ रुट 3 भनेपछि ए त आउने भयो म चाहिँ यो डी भन्ने अप्सन हुने भयो हैन म चाहिँ 2 भनेको रुट 3 भन्दा ठुलो हुन्छ म चाहिँ ए इज अ करेक्ट आन्सर हामीले चाहिँ अब एप्लिकेशन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टरको बेसिक थ्योरी फर्स्ट त्यसलाई चाहिने हाम्रो पास क्वेशनहरु पनि सोल्भ गरेम बस मस्ट प्रोयल क्वेशनहरु पनि सोल्भ गरेम त्यो बेला अब चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोगेसन तिर हामी जाने वाला छौ त्यो बेला सम्मलाई चाहिँ स्टे मोटिभेटेड डेडिकेटेड फर आयो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन थ्यांक यू